Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan yang salah. Pertanyaan yang menyesatkan. Yang disebut dengan istilah kalimatul haqq yuridu bihal batil. E, pertanyaannya benar Tapi yang dimaksud oleh pertanyaan itu adalah sesuatu, sesuatu yang batil Sesuatu yang salah Sesuatu yang tidak e, menyenangkan Atau sesuatu yang tidak dibenarkan dalam agama Nah, saya ulangi sekali Sekali lagi Kalimatun hakim Yuridu bihal, biha batilun Ucapannya benar, tapi mengandung isinya yang salah, yang batil. Nah, eh, apa dia pertanyaan-pertanyaan yang batil, pertanyaan yang salah, yang sifatnya tendensius, tendensius, yang sifatnya provokatif? Pertanyaannya, jika bertentangan fatwa Imam Syafi'i yang membagi eh, bid'ah itu, menjadi dua ada bid'ah mahmudah ada bid'ah e, mazmumah ada yang mazmumah ada yang mahmudah nah katanya kalau bertentangan pendapat imam-imam syafi'i itu dengan Al-Quran dan hadis ikut yang mana ikut imam atau ikut hadis nah ini pertanyaan provokatif ini jika bertentangan fatwa Ulama mujtahid dengan Al-Quran dan Hadis Ikut ulama atau al- ikut Al-Quran dan Hadis Seakan-akan e, ulama itu memberikan fatwa tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadis Sehingga dipertentangkannya dalam pertanyaan ini Ikut ulama atau ikut Al-Quran dan Hadis Nah kemudian Kalau pertanyaan yang menyesatkan itu di negara dalam kehidupan berpolitik Pertanyaannya Pilih Al-Quran atau pilih Pancasila Masya Allah seolah-olah Pancasila itu bertentangan dengan Al-Quran Padahal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Hadis Pertanyaannya seperti kata Sukmawati nah, Itu pilih Al-Quran atau pilih Pancasila Masya Allah ini pertanyaan orang yang ingin mempertentangkan antara agama dengan Pancasila <tuh> Kemudian pertanyaannya Pahlawan Indonesia Nabi Muhammad atau Soekarno Masya Allah Sangatlah pertanyaan yang gila <tuh> Kemudian yang keempat pertanyaannya Orang-orang Yang tidak punya adab ah, Ini nih, banyak-banyak orang yang tidak punya adab Mengatakan bahwa Kembali kepada Al-Quran dan Hadis Karena selama ini Katanya para ulama telah Uh, jauh dari Al-Quran dan Hadis Masya Allah Ul- Kembali kepada Al-Quran dan Hadis Karena katanya Imam Mazhab yang empat itu uh, Telah terpisah dari Al-Quran dan Hadis Kenapa? Karena mereka juga mendalami logika, filsafat, tasawuf Nah jangan dipakai itu Cukup Al-Quran dan Hadis saja Masya Allah Berarti ini ada keterbelakangan pola pikir Keterbelakangan eh, atau pikirannya hanya selapis eh, Secara tekstual Dia tidak mempelajari agama secara kontekstual Nah ada pertanyaan lagi Berikutnya ini eh, Tapi saya ambil dari teman yang lain Yang juga mendapat pertanyaan sama Dengan pertanyaan yang tadi Nah ini coba kita Dengarkan begini Pilih Al-Quran ataukah fatwa ulama Sedangkan Al-Quran itu bertentangan Dengan fatwanya para ulama Bagai Ya seperti Pertentangan antara Al-Quran Dengan fatwanya ulama Iya ya. Bagaimana tanggapannya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab pertanyaannya Mas Imron 
pilih mana ulama atau al Quran. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Pertanyaan yang menyesatkan tendensius. Ini pertanyaan yang menyesatkan. Ada upaya menjauhkan kita daripada ulama. Ada upaya-upaya dari mereka-mereka menjauhkan kita daripada ulama. Ulama itulah yang disebut dengan kalimat tuhakin yuradu biha batilun. Kata-katanya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Kalimat tuhakin yuradu biha batilun. Kata-katanya benar, tapi yang dikehendaki adalah kebatilan. Kenapa? Ketika saya mengatakan kamu pilih ulama. Atau pilih Al-Quran Orang awam akan jawab Ya pilih Al-Quran Nah ini yang dikehendaki mereka bukan itu Yang dikehendaki mereka adalah Sampian biar jauh daripada ulama Sampian biar tidak dekat dengan ulama Sampian biar tidak mendengarkan lagi kepada ulama Orang yang ngomong kayak gini Minimal satu Ada dua alasan kalau saya ya Ada berapa alasan? Dua, satu, orang yang ngomong kayak gini meron, Siapapun dia Mau ustad, mau dosen, mau siapa Maka orang yang seperti itu Adalah orang yang tidak punya adab Kenapa saya katakan tidak punya adab Dia menganggap ulama Berbeda dengan Al-Quran Dia menganggap Ulama itu tidak sama Dengan Al-Quran Sama dengan begini, kalau saya suruh milih sampian Pilih mana Kanjeng Nabi apa Al-Quran Pilih mana hadis apa Al-Quran Kan seakan-akan memberikan indikasi bahwa Kanjeng Nabi tidak sama dengan Al-Quran Ini rusak orang kayak gini Pilih mana ulama dengan Al-Quran Mengindikasikan bahwa ulama tidak sama dengan Al-Quran Padahal Al-ulama warasadul ambiya Ulama adalah pewarisnya para Nabi Kalau saya ditanya kalau saya ditanya Kalau saya yang ditanya karena mereka sudah tujuannya gak jelas Gus Dewa pilih mana Al-Quran sama ulama Saya jawab pilih ulama Loh Gus Dewa kurang ajar Al-Quran dengan ulama kok pilih ulama Loh iya Wong yang nyuruh kita pilih ulama bukan siapa Yang nyuruh kita pilih ulama adalah Al-Quran Dengan kita ikut ulama Itu sama halnya mengamalkan isi Al-Quran Wong Al-Qur'an yang menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kamu tanya kepada ahli ilmu, pada ulama, kalau kamu enggak tahu, berarti disuruh ikut siapa? Ulama. Al-Qur'an yang nyuruh. Lah kok malah ada orang pilih ulama apa pilih Al-Qur'an? Ini kan adabnya dia enggak punya. Orang yang enggak punya adab dia membandingkan mengadu domba antara ulama dan Al-Qur'an. Wong ulama ini Inti sarinya Al-Quran Mereka yang ditunjuk oleh Allah Untuk menjelaskan Al-Quran Sama dengan ini loh ya Saya paling pegel ini Kemarin ada di sebuah desa Ada yang tanya sama saya Gus Dewa ini ada di sini Mulut Nabi Gak usah baca gak usah baca sholawat Kata dia Lo baca apa? Baca Quran Lo kan biasanya baca tiba Baca sholawat Iya tapi katanya gak usah baca sholawat Baca Quran Ngomongnya gimana? Ayo lebih utama mana Al-Quran dengan sholawat Orang gak susah jawabnya ya Ngomong lebih utama sholawat rusak dia Ngomong lebih utama Al-Quran Ya bener tapi akhirnya sholawatnya ditinggal Ini namanya kalimat Wahakin yuratu biha bautilun Kata-katanya bener Tapi yang dikehendaki dia ingin menghilangkan sholawatan Dia ingin menghilangkan mauludan Kalau yang ditanya saya pilih mana Sholawat Kenapa? Kita bersolawat bukan bertentangan dengan Al-Quran Kita bersolawat karena mengamalkan isinya Al-Quran Wah memang Al-Quran nyuruh Ya ayuhalladina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima Yang nyuruh solawatan siapa? Al-Quran Sama dengan nah, Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian uh, Orang-orang yang tidak percaya dengan ulama-ulama mazhab yang empat itu Bahkan orang-orang yang mempelajari fikih Orang-orang yang seperti ini adalah Orang-orang yang terlalu tekstual Berpikir satu lapis nah, Kalau dua lapis sudah kontekstual Kalau tiga lapis sudah 
filosofis secara filosofis apa itu maksudnya yang diucapkan itu nah teringatlah saya dalam satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan inna Allah la yakbidul ilma in fiza'an yang tasi'ahul ibad wa laki yakbidul ilma biqabidil ulama hatta idha lam yabqa alimun itta khazan nasur usaha juhalan fa su'ilu fa aftaw bighairi ilmin fa dallu wa adallu Artinya akan datang suatu masa nanti bahwa Allah tidak mencabut ilmu agama dari manusia secara tiba-tiba Tapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang alim ulama Apabila tidak ada lagi orang alim Maka orang yang bodoh-bodoh yang secara tekstual itu akan diangkat menjadi ulama Tetkala fatwa mereka diminta Maka fa'aftaw dirairi ilmin Dia akan berfatwa dengan ilmunya yang dangkal Fa'aftaw bighairi ilmin Artinya tanpa ilmu yang mendalam Berfatwa berdasarkan ilmu pengetahuannya yang dangkal Fa'adallu wa'adallu Akibat kedangkalan itu Dia sendiri sesat Dan menyesatkan kepada orang lain Fa'atabiru ya ulil absar Demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meredai kita semua وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم ارحمني بالقرآن واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني